男人，他没有一个好东西。他出国三年。不远，居然和赵婷婷搞到了一张床上。渣男，专一，这年头你给我讲专一。再说了，你都不去，还玩什么痴情？废够了。你要喜欢，你带走了。这个男人，我要了。要完我就想走了。我刚刚是在帮你，再说了又没吃亏。怎么要走了？刚才不是还说要把我带回去吗？嗯，谁说我要走了？今天晚上就是要见习，放心，不会给你付钱。嗯、看来这位小姐没什么经验。没经验怎么了？你们男人不都喜欢青涩的吗？你也不吃亏。不过嘛，听说你是个不卷。小酒鬼，你知道我是谁吗？不后悔。长得还挺好看的，我有什么好后悔的？未婚夫，忙着和好妹妹上床的人，才没有资格做我的未婚夫呢。我不是不想说，别弄我。小舅，忙着呢。怎是他来了？哦，难道是你的未婚夫？小点声。小野猫，玩的挺野的嘛。远航，上车！你你不要！怎么，害怕了？就这点胆量，也敢偷情？远航，上来！我上去不太合适吧？没什么，我就是想让你听一下这小野猫叫的。好不好？夏娇，你找的女的呀，一定是最好的。那跟你的未婚妻比呢？温暖呀。夏娇，他给你连皮鞋都不配。刺激。不够的话，我真让他上来如何？求求你让他走吧。南天，给我滚！哎，夏娇。你慢慢玩啊
，我们继续。温小姐，我送你回去。你早就知道我是顾远航的未婚妻了，你是故意的。晚了吧，温小姐，我看上。今天晚上，我很开心。从今以后，我们就两清了。九爷，李小姐的演出费已经结过了，看来你和温暖小姐发展的不错，很好。小野猫，我等了这么久，怎么可能两心？来日方长，温暖。你个不孝，刚回国就跑哪儿鬼混去了？温暖，今天和顾家见面呢。你把长辈们丢下，跑哪儿去了呀？那你不如问一下赵婷婷和顾远恒，他们两个人在我的房间都做了什么肮脏的事情？姐姐，你说什么呢？我跟姐夫能有什么事啊？你是不是误会我了？姐姐，当你，这脖子上怎么有个红印啊？不会是跟那个野男人？姐，你看背部，原来你装的那一副冰清玉洁的样子，你背着我儿子，我想道歉，给他下跪，做梦，完了你，王总拿家法，王总拿家法，我今天不打你，都对不起你那死去的妈，你没资格提我妈。我妈被你快逼着跳楼的时候，你都这样听什么？你嘴硬，嘴硬，认不认错？是非不分，瞎心吗？你枉为人父！温暖，你好恶毒啊！我知道你从小就看不惯我，就算了。你现在还要把你爸气死吗？远航哥哥。你就看着他这么欺负我们吗？温暖，抱歉，我错了。别怪我不记咱们往日的旧情。就是不会生你，早不看你了。吴院长，吴院长不好了。哎呀，一老爷子心脏病突发，昏死过去了。什么？吴院长，爱丽丝医生到了，全球只有爱丽丝医生能救他。爱丽丝医生的航班啊，昨天就已经到了，可是我们没接到人，再也联系不上呀。我跟你去医院，温暖，你懂医学吗？就算想要巴结一家，也不用这么不分场合呀。远航哥哥，我跟你去，我是医学院毕业的。那磨蹭什么？老爷子有个三长两短，一九也饶不过你们。走。哎哎哎哎，小妞，看你穿的挺骚的呀。不过这温氏医院可不是你这种小脸盲听的。我是温家的小女，我是医生，看我进去。哎，这温家千金，我只认平地下。姐。话告诉你吧，夫人特地吩咐我，不准放这种不干不净的女人进来。连温家大小姐都是。带她去看看眼科。真是大小姐，九九爷，小的错了，饶小的，只要小的有眼无珠，小小的有眼无珠
还不赶快跟上？难道让我牵你手？小娇，你怎么和我奶一块过来？老爷子怎么样了？李主任刚进去，有个手术。爱丽丝，不是说找爱丽丝吗？爱丽丝，你是要暂时联系不到呀？没，没有爱丽丝，谁来保一证老爷子的手术成功？快！给我准备手术服，带我进去做手术准备。温暖，你想害死老爷子吗？你就算对远航哥哥再不满，也不应该拿老爷子的性命当赌气。你如果耽误了我救治老爷子，后果你承担不起、啊。你真的可以了？当然。不好了，不好了，医院门休克了。来不及了，快上！疯了，真以为你是爱丽丝？对远航，你滚开！一老爷子的病，现在只有我能治。我就是爱丽丝姐姐，你想出风头，想出风了吗？冒充他人是小，害死老爷子是大。你想要整个温家给你陪葬吗？你这个不孝女，你还想害死我们温家？九爷，对这种不孝女，我一定严加管教。您别生气，别生气。小舅，像他这种只知道鬼混的女人，就应该让他知道厉害。我相信，让他进去叫。九爷。你怎么能相信他呢？他是要害死老爷子。说了，让他进去。相信我。嗯老爷子，说话呀！我告诉你，老爷子有个三层楼，少你。小杰怎么样？手术已经稳定了。剑，装死呢？到底你？你怎么在这儿？不是我，你希望是谁呀、啊？哦，是远航哥哥还是易九爷呀？我真是想看你了呀！全城首富都敢狗眼。不过呢，你妈当年斗不过我爸，现在你也斗不过我。不配听我妈！停停，没事吧？贱人，你敢推你妹妹？我告诉你。就算你治好了老爷子，也不代表你会无法无天。今天，我就好好教训教训你。啊！啊！大！贵啊，不知道家教被狗吃了。老爷子的救命恩人，你是这样对待的？小娇，是温暖，是他先推了婷婷。九爷，真的是姐姐先动的手。远航哥，远航哥哥他就是吓唬吓唬姐姐。婷婷，远航哥哥，叫的可真亲密。嗯，我要不要给你们两个人开间房呢？嗯。易总，老爷子的心跳异常。老爷子病情不是稳定了吗？温暖，看你干的好事。学了点皮毛就敢冒充专家来治老爷子，就是故意伤害，你等着老底被坐穿了。闭嘴！你两个给我滚出去！滚！我去看看。易总年纪大了，适应性不是很好，不过我已经开好药了，慢慢调理就好了。你是爱丽丝？怎么不像？你是谁并不重要，重要的是你是我的女儿。这个去医院修理一点。不要你那个他。老亮，你亲我吗？胆子不是挺大的吗？怎么，现在脸红了？啊、还
害羞了。昨天晚上不是挺开心的吗？今天不用你了、哦。啊，你怎么才来？小舅被我弄的跟见人骗了，你看，还打了我。我没事，你惹小舅干什么？我告诉你。咱要退了，马上呀，你小舅就要继任了，赶紧去找你老爷去。小舅太呀，阿姨也不能怪远航哥哥，都是温婉的贱人冒充安里斯，骗了小舅。温婉这个文娃就赔钱货，自会收拾的。走，赶紧去看你老爷呀，快走。怎么只有外公一个人在这？刚才小舅不是问的吗？回来了，小舅。九弟，你在哪？我们刚才看别人，我还以为你不在呢。他们赶快滚过来！九弟啊，你看老爷子这身体是不是得检查一下呀？那暖暖什么都不会，别害了老爷子了。是啊，温暖虽说去国外学习了，可听说压根就没拿到毕业证。小舅，咱们找爱丽丝，只有爱丽丝能救外公。找爱丽丝，好啊，只要他肯同意，我没有意见。是爱丽丝助理吗？好，马上下来接你。啊，这下问了这个王太后无话可说。走。你还要等多久啊？再不出来。医生，你能不能不要随时随地的发钱啊？被别人赚到了，吓人！谁让我的小野猫？我有点急事，需要出去一趟，你在这里等我。胡汉少，不要等你了，我还有工作要做呢。一会儿我的助理来了，他们还要让我好看呢。一个冒牌货还敢在这儿？不怕一会儿被赶出去难堪吗？温暖，你平时在家任性也就罢了，现在你居然骗人，那就别怪我没法帮你遮掩了。就是，一会儿爱丽丝助理马上就要到，识相点，赶紧当心，还来得及。不劳你们费心了，我最后给九爷交代。温暖。爱丽丝在这儿，看你如何狡辩。还不道歉啊？等着被赶出去吗？温医生，进一步说话。为什么要为一点点说说？当年的事情还没有查清楚，他就不能这么不明不白的死了。另外，我的身份目前还不能公布。小舅，你回来了。你们在干嘛呢？不能，你当着小舅还有爱丽丝助理的面道歉，你
你私自治疗老爷子的事情，咱们就过去了。老爷子好像醒了。温暖，当着爱丽丝助理的面，还想继续祸害老爷子吗？你可以问问爱丽丝助理，我有没有资格检查。别说那些有的没的。请问他是爱丽丝？这位小姐。不是爱丽丝，不是爱丽丝，<笑>我就知道你不是爱丽丝。但是，瘟疫症医术高超，我刚探查过了，并无。怎么可能？他不过就是瞎猫碰上死耗子罢了。赵小姐，你说谁是死耗子？鬼乱神呐！赶紧道歉，对不起，我说错话了。不相干的人，都给我出去。好好，我我慢上，慢上，快，走走走。刚刚一山的眼神一直在你身上，你怎么惹上这个阎王了？我也不想，可以不这样。哎，有事快说。孙总，我告诉你。不要以为我就是老爷子。我话还没说，你怎么敢走？放手！滚！滚远一点！啊医生，这里是医院，你注意一点。我说过了，不要让顾远航有非物叛逆，你听不到是吧？你好歹也是顾远航的亲舅舅，要是被别人看到我们两个人在一起了，不太好吧？小舅，亲外甥。无所谓，我就是要记。你要是再让顾远航恨你，我都会还回来。这怎么了？摔倒了？哎、嗯，你看你这学生。哎，万一累上你怎么办？没事吧？好了，怎么样？好看吗？我以后可是要当医生的人。谢谢。九爷，易老爷子从公司分几次转走了数十亿，这个便宜爹，刚从鬼门关走了一圈，这么快就想找去？好，不用管他，继续监视着就行。还有，顾远航最近递交了三十亿的投资方案，要不要批呢？那就要看他听不听话。老爷子还没来吗？你一个小辈，也给老爷子和你一起饭呀？今天就是老爷子来邀请我的。姐姐，老爷子还在休养呢，你一个晚辈，怎么一点都不懂得体谅长辈呀？哎，还是学医生的呢，这都不懂。没事，有点强。温暖。你和我们家远航是有婚约，可是、啊、你想进我们顾家的门呀、啊，你还得改改你浑身的臭毛病。今天呀、啊，我是教教你规矩，那长辈吃饭，小辈啊要站着伺候
，知道吗？谁爱伺候谁伺候去吧。我今天就是来见老爷子的，既然老爷子身体不舒服，那你们一家人就吃得愉快，我就先走了。哎，正是没规矩了！长辈在这儿，不随时想离席就离席。再说了，我让你伺候，怎么了？我还需要这个婚约接近一老爷子，忍耐一下。郭太太说的对，但是我都还没有进门，你摆什么长辈？我看你是反了你！今天呀，我一定要好好教训教训你。然后给我打。住手！小舅，你怎么来了？石安，快快快来走！石安，文医师，你坐吧。坐呀，还站着干什么？嗯。文小姐，这是不想跟我坐一起吃饭吗？姐姐只想跟老爷子在一起吃饭，这老爷子不下来，姐姐都不想留下来呢。怎么会呢？敬酒爷，我喜欢文小姐的手。来，大家赶紧吃菜，来来来。<笑>婷婷，你也多吃点啊！谢谢阿姨。<笑>嗯、姐姐，怎么了？我肚子不舒服，先去下洗手间。姐姐也不是故意的。之前在家，他不是经常这样吗？真是没教养！来，石安，我不能一直待在房间里面，这山很大。谁啊？你希望是谁？你怎么进来了？这是我的房间，我怎么就不能进来？嗯，我走错了，我现在就走。温小姐投怀送抱，我怎么能拒绝？你放开我！你叫的再大声一点，顾远航他们可就在楼下。你说，如果让他们听到了，他会不会立刻受伤？那你还不快点放开我！你就喜欢这样，妖姐。九爷，我是婷婷，你在里面吗？有一件事要跟你说。你让他走。九爷。有事儿快说，九爷，我感觉我姐姐应该出轨了。哦，那那个野男人是谁？这我不知道，但是他肯定有事儿。你现在是以什么身份跟我说这些？顾远航的情妇，像这种没有证据的事情，你也敢乱说？不是的，我只是不想让他被滚出去！我不想再听到第二次。那我就先走了，野男人。老爷子，你也在呢。温小姐，听说你身体不舒服，好点了吗？好多了。
，谢谢关心。温暖，你去个洗手间，跟你说。姐姐，你脖子上怎么有草莓味儿啊？怎么会有呢？我也想着。我也想。姐，你跑哪够三大岁数？够了。脏水泼多了，你们也就相信了。就这么一会儿功夫，就这么几个人。你觉得我能勾搭谁啊？还是说，你觉得我勾搭了你小舅？我小舅，我小舅怎么会看上你呢？哈哈，够了！我凭我这个人间，不要再说了。魏小姐，留下来陪老猴子，想办金如何？我可能。也好，正愁没机会接近一老爷子，找找看有没有线索。好啊，只要老爷子您不嫌我下的奇臭。不要紧，下次。哎呀，小时候的石安啊，多可爱啊！可不像现在啊，阴阳不定的样子。最近都没有照片吗？怎么只有这一张啊？他妈妈和我离婚后啊，带着喜羊羊去了国外，十多年都没见了，这两年才回来，是我疏忽了他，才养成了他现在的坏脾气。不说了，下棋。你和远航，你俩是怎么打算的呀？我看你俩怎么不像未婚夫妻那么亲密了。不瞒您说，这婚事是我妈定下的，可我妈走的那么早，就只有这桩遗愿了。可是您看，顾家人根本不欢迎我。那你妈没留下什么话吗？哦，当时你还小，你妈又走的那么突然。怎么会留下什么话来呢？还真有。有段时间我太想我妈了，天天做梦，可是她也只会在梦里面告诉我，要好好学习，乖乖听话。哎呦呦呦！我想这也是遗愿吧。你你真皮！将军。哦哦，这。老爷子。我可赢了！我刚才听到温小姐说她赢了。温小姐，她听我分析，还偷偷赢的。那你们先聊，我先去休息了。嗯、我跟您也很久没有下棋了，要不我们也牵手牵手？那你可小心啊！我可不留情哦。顾远航的那个项目，你看吧。你现在在项目审核呀？不需要我了，老了就想着呀，好好退下来。下棋如人，您的棋风可，每个子都用得如此精确，与后世再对。<笑>这外面都传呀，你九爷是匹狼，我要是不防着你，我就要输得尽。顾远航。你要干嘛？穿什么操？给谁看？滚出去！但是意见，你是我未婚妻。你要是发情了，就去找赵婷婷，别来烦我。算了，原来
你这么行，放心，只要你听话呀。家都敢这么肆无忌惮，是这个贱人他。两行呀，北辰那个项目你就别想。那个项目对顾家很重要，小舅，你再给我一次机会，小舅，小舅。怎么能怪妈妈呢？有些人呢，生性放荡，喝了几年洋墨水之后，就更了不得了。我留在我屋房夫家有什么问题吗？还是你想留，易老爷子不同意，你嫉妒了？你你不许羞耻！你身上这件外套不是远航哥的，是哪个演的员的？爸，你看看，站住！现在都不把我放在眼里了，那你把我当女儿了吗？赵婷婷她都能进温室医院实习，我呢？你胡说，你们都一样，你明天也去医院。虽然你爸呢答应你让你进医院了，但是呢，我有一个要求。你必须给医院拉一个亿的设备赞助，我才给你留下来。我是来当医生的，不是拉业务的。没有哪家医院会有这么荒唐的规定吧？你一个工匠的科室主任，履历又不够，如果再拉不来投资，你拿什么在医院立足啊？嗯，怎么样？给你一周时间，一个亿，搞不定的话呢？只好请温大小姐继续回家做你的大小姐。你们越阻止越有问题，想让我知难而退，我偏偏不让你们如愿。好，一周就一周，我们刚才的对话我都录下来了，到时候你们可别误会。你会母女分明就是这么刁难你，你找到了赞助呢，他们说你找了金主，找不到就名正言顺的把你踢。温氏院本来就已经是你的公司，你确定还要花费精力？他们就不准你。我在回国前就已经做好了打算，只不过这个医院是我爷爷和我妈的心血，无论如何我一定是要救。要不要动用国际煤药机构给你啊？没必要，我再去多找几家供应商谈一谈。公司公司规模都太小了，根本拿不下一个亿的投资。意识集团是医疗机构的龙头，要不要去找医生？不，我不想再和他纠缠了。如果医老爷子的罪是作证了，我和他就是仇人。这是我跑的第七家了。这一家再不能拿到合作，就真的没有办法了。文医生你好，你的那个合作意向书我已经看了，只是呢，我们还是没有办法做。陈总，您看我这个方案，贵司也是获利的。话告诉你啊。易九爷在整个行业都已经打过招呼，说不让我们跟你合作，你也不要让我们为难。哼哼，你走吧。易
易石安这个混蛋，我得去找他一趟。老 S 对你断了护士的投资，并没有异议。这样看来，老爷子还有其他人情报。顾远航并不是何许。对了，温暖现在还没来。李慧出的那个损招。只有易氏集团能够满足条件。这损招不是你出的吗？嗯。还有，温小姐知道了，会不会怪你？嗯。怪我，总比不联系好。看，阿导来了，你先去忙吧。嗯、好。温小姐前来有何事？叶九爷神通广大，怎么会不知道我来是做什么的呢？关于医疗设备，我不做亏本的买卖。我也不是爱占便宜的性格，一个亿的设备，换国际医疗行业杂志一年的广告头条，如何？嗯，条件很诱人，但是没有你诱人。这么说，九爷是同意了。当我一周的工作秘书，随叫随到，如何？小舅，我进来了。小舅，我们内测项目，温暖，你怎么？还不是拜赵婷婷和他妈所赐，我只能找易九爷来拉萨子。那你也不能找我小舅啊。那这一个亿，估上你出。说吧，我来干什么？如果是关于顾氏那个投资，就不用谈。小舅。我们这个投资说断就断了，是不是这个建议给你说的？开口闭口叫自己未婚妻贱，这就是你的教训。你我也是，温暖，给我小舅说一声。九爷教训外祖这种家事，不插手了。先走了。我们一的条件，好好考虑一下。如果想好了，随时联系。小舅，刚才还说这个项目，顾氏集团账下亏空十个亿，这么大的项目，他做回来，你觉得我会做亏本的吗？这就是你说的来工作。当我一周的秘书，换一个亿的投资，你答应我。你把我工作断了，行业内也被你放话，我如果不答应的话，我还怎么办？好了，别一脸不情愿的。走吧，走吧。这个可是我没有请你走过。我只是来放松的，没想做什么。如果你想要做什么的话，我也可以勉为其难的接受。哎，那不是易九爷和温暖吗？嗯、林如别听我的建议，我被他害苦害苦。那你想不想退婚呢、啊？说什么呢？我和温暖的婚约早就定了，而且老爷子一直下来，我现在提，老爷子能打死你，我告诉你，别动我心思。说那么多，还不
拾他来温暖的美色。过来！你说让我过去我就过去，啊，我才不要！臭流氓！我是让你过来帮我按摩一下，你这脑袋瓜里面想什么呢？一问秘书。是老板。老板，你觉得这样的力度可以吗？不。红巾紧绷，睡眠不足。你呀，还是要多注意身体。我只有在你这里啊，才能够真正的。哎，啊，你轻点儿。调皮，看我怎么说。还是你厉害，这包场的地方，你都能找人把你放进来。在整个江城，我们一家呀，我是数一数。我呀，就是温暖。那我和温暖比呢？挺好看。温暖，温暖，那个贱人能和你比呀？成千上万，谁在那儿？快给爷爷我出来，要不然我弄死你！再不出来，我就不客气了。你要怎么保护？小舅，小舅，你怎么在这儿？我倒是想问问你。我已经清了场，你们是怎么进来？还带了这么个不三不四。九爷，那不是？还不快滚！好，小舅，走了。哎。你这个小没良心的，我帮了你这一次，你这就要走吗？我这个秘书的工作，该做的不该做的我都完成了，我先走了。我可没说让你走，加班。等等，温暖，你怎么在这儿？姐姐，昨天晚上跟奶奶住的呀，看起来挺滋润的吧？温暖，你昨天晚上又和哪个野男人在一起？那他呢？你是打算把他娶回家当小妓也是吗？怎么会的？你才是我们的妻。你的这些鬼话，留着哄你的情人吧。温暖。温医生呀，一进医院就给咱们医院带来了一个异的男人，大家向他学习。能和温氏医院进行分离，我很开心。对了，这次不止只有这一个亿的设备，我还争取到了国外肖恩博士实验室三年的合作机会，还有顶泰生物百分之二十的价格让利。这次实验室的合作机会是非常难得的，是我们争取到的，让利百分之二十，那我们的年终奖岂不是可以翻好多倍？不愧是我温自成的女儿，医院交给你，我放心。哼，这一次又是靠你奶奶金主爸爸拉来的投资了，是出卖肉体了，还是灵魂呢？大家再接再厉，散会。
？怎么激动了？可是你连医生执照都是非法所得的，能和我比什么？你胡说！没有证据，我怎么会乱说呢？你如果还想在医院里面待着，就给我安分一点。不能让别人知道我们有四个座椅上。姐，这是你自找的，我一定让你身败名裂。爸，你可没有告诉我，他们今天也在。都是一家人，怎么就不能一起吃个饭啊？再说，这桌菜啊，还是你李阿姨找我的。文婉，这刚一进医院，就拉了一个亿的设备，带来这么多的好处，咱们应该好好庆祝一下。怎么样，大乔？怎么，好嗨了你？来，一起举杯，大家干一个。看来我,我怎么做，他还是不肯原谅我。算了，我我还是没那么个福气吧。文满，别扫兴啊！怎么，怕我下药吗？爸还在这呢。可以了吧？我先走了。安、嗯、安、嗯啊、姐，我送你。嗯剩下我们两个不好吗？我陪你回来。姐，姐，你没事吧？这几个问题，哪有什么问题啊？都是正常的。哎，你就是喝多了，没事，我送你回去啊。慢点，慢点，姐，上车。贱人，最后还不是落到我手了吗？你喝的酒里当然没有问题了，有问题的呀，是你的酒杯。喂，人准备好了，快来！谁让你要霸占我的远航哥哥的？等明天一早，所有的人都知道温大小姐是多么的浪漫。等着瞧吧。你好，您拨打的电话已关机。温暖有联系吗？没有。九爷，我刚在温家门口看到温小姐被赵婷婷带上车了。温小姐看上去好像喝醉了，找死。这家好好的女儿，非要在外面跟别人混混。你说这这这温家的脸都让他给丢尽了。温小菊，待会儿啊，我一定要打死他，免得他污了温家的名声。这要是让别人知道了，顾家那门他肯定是进不去了。要不然咱们趁早换成婷婷来。嗯。哎，哎，你等不动我。这里，滚开！我女儿在里边，我怎么就不能进去？美女，来吧！哎呀，别躲嘛！来呀！哎呀，哎呀，你个妓女，家门不幸呀！温暖，你还真不要脸了是吗？啊，你是在叫我吗？你是在叫我吗？妈，婷婷，怎么是你啊？你怎么在这里？我在这里很意外吗？也对，是该意外。
，温暖，谢谢，温暖。赵婷婷还在附近，安排两个后悔，快到了。把赵婷婷打晕，扔进来，让她自作自受。好。所有的人都叫过来。如果我没有猜错的话，顾远航应该现在在路上。我劝你还是少动一些歪心思吧。都解决了。很精彩。我们怎么在一起？解释。这回你怎么解释？我需要向你解释什么？如果你觉得我对不起你的话，大可以提出退婚。你故意勾引我小舅，想逼我退婚是吗？怎么，还想动手啊？勾引？是赵婷婷派你来的吧？你要不要现在先进去看看赵婷婷的样子，看看她是怎么想害我，把她把自己给搭进去了？别哭了，别哭了，别哭了。宇航哥哥，伯父，伯母，你们怎么也在？说来话长，咱们回去说吧。啊，家丑事不该外扬。温暖，你和易九爷？易九爷有个病需要我来治，怎么？你想给他治啊？能为易九爷服务是温暖的福气。哎、啊，温暖。你一定要好好服，别人依旧也不高兴啊。怎么，你们还需要我送你们回去吗？哎不不不不，现在出息了呀，谎话随口就。一九爷犯相思，此疾只有我能治，说错了吗？婷婷，婷婷，你怎么了？宇航哥哥，你放开我，我配不上你了，你让我去死吧！婷婷，什么事你给我说清楚好不好？我好心抚温暖去休息，没想到他居然，他居然找人怼我。要是没有我努力反抗，要是没有我爸妈及时赶到，我就……没事了啊！没想到温暖这么大。放心，我一定会为你讨回公道的。我不要，你老爷子喜欢他，一九爷又关着他，我不想你为我操心。老一辈子怎么能管到咱们的事？放心，我小舅马上就会有未婚妻，他不会再做你眼见。听闻九爷杀伐果断，这没想到私下这么幽默风趣啊。那你是喜欢现实中的我，还是传闻中的我？我当然都喜欢。对了，九爷，听说这里的草莓蛋糕很好吃，你要不要尝一尝？哦，我忘了，这小女孩才喜欢吃草莓蛋糕，九爷怎么会喜欢呢？服务员，我打包一个草莓蛋糕。原来九爷也喜欢吃草莓蛋糕。现在有点晚了，你要不先回去吧，我们改天再约。那好吧，那就改天再约。爹呀，我为何要答应相亲？你明知道他是老爷安排的人，反正都要被监视，还不如安排一个蠢笨的，怎么是？这草莓蛋糕。哦，资金已经全部准备妥当了，过一段时间可以全部转钱。好，我也让他尝一尝啊，是不是假货人我？这份蛋糕给温暖送去。
。你怎么知道我喜欢吃草莓蛋糕啊？是我喜欢吃草莓蛋糕。那我就多谢你，连通哥爱啦。嗯，味道不错。忘了告诉你了，我喜欢这样吃。你真是够了，你快走，别影响我工作。问一声，未免也太可。放着这么大的金主在眼前，你不抱一抱？这是前有狼后有虎的，我哪里敢休息啊？一九言，您就行行好，快走吧，走走走走。是你呀、啊！怎么，你现在在办公室吗？你有什么事儿吗？大晚上的，都去找茬似的。我呢，就是来告诉你，我想你了，要去相亲。相亲的对象呢，是江城名列前茅的萧家大小姐。以后啊，你别指望我小姐的财宝。梁康哥哥，你在这儿呢。玲玲，走，我送你回家了。狗男人。行了，温暖，你喝多了。师兄，你说男人是不是都是狗东西啊？我我不是啊，师兄，你不是男人啊，不是。你你是狗，你也不带屁，你不是东西。行了，文暖，你喝多了，我送你回去。我不回去，我妈走了，未上位后，我早就没有家。了。我们坐那吧。九爷，特别感谢九爷今天能陪我过来。文暖，你真的不能再喝了。这样吧，我帮你叫一块草莓蛋糕给你垫垫肚子。我记得你之前不是最爱吃。我现在已经不喜欢吃草莓蛋糕了。怎么了，文暖？师兄，我去一下洗手间。九爷，九爷，你要去哪呀？你、哎、你干嘛？酒醒了吗？让你管。你现在出息了，现在都敢跟别的男人约会了。别死，别死啊！你现在不出去，肖小姐该等着急了吧？原来你是吃醋。就这样闯进我的心窝，是你让我看见干枯沙漠开出花一朵，是你让我想要每天与你睡。温暖，你没事吧？怎么睡了那么久
，师兄，我没事，你们走吧。易九爷，你这是什么意思？我什么意思？也用不着你管。你，哎，九爷，你在这儿呀、啊？师兄，我们走吧。九爷，你们认识吗？我让人先送你出去。今天谢谢你啊！我是你师兄。到店了，最近在医院呢。拜拜。你开始重新经历的，想赶我走呗？不说手段水平，别担心，你先回去吧。好，等你有事儿，我先走。过来，你干嘛？我觉得是跟你讲，声音这么大，要让他们听到。你放开！我有事，有事，快说吧。进屋，不能动的，你要记住。知道了。这车怎么这么眼熟啊？该不会是最温暖的车吧？那个贱人天天红着样子，你打算怎么搞死他？别闹，马上就知道了。我不讲话，他们又在算计你，需不需要我帮你？你闭嘴，就是在帮我。这个小妹良心。给我盯着威胁。妈，你放心，杀害你的凶手我一个都不会放过。你再给我一点时间，我会报仇的。喂，爱丽丝，你让我查的温家老佣人在凌晨出现过，过几天确定好我们就去找他。很好，我妈走后，所有的佣人都被辞退了，他们肯定知道一点情况。温自成在外面有很多赌债，可能威胁到温氏医院，你要小心。我知道了。都说过了，没事不要来找我。怎么又来了？我也是没有办法，我现在呢急需一笔资金，收购温氏集团的股份。我也搞不清。这不是方便以后办事儿吗？我知道这三个亿对你来说呢，不是个大数目。就在办公司吧。等一下，会有人转给你的。老爷，这个女人贪得无厌，让我做主。一时安咬得紧，另一股势力紧盯着，这个时候可不能借我称职。是。嗯、你看这协议。李慧要赠送百分之五的股份，邀请爱丽丝常住医院三年，可真是下了血本。接受吗？接啊，怎么不接？这白给的股份可不能不要啊！可惜他不知道你就是爱丽丝。对，温自成的股份全部被转出去
全部，温氏医院百分之三十的股份全部转出去了。是，全部转出去，而且全部落在了李慧的名下。李慧哪里来的这么多钱？不清楚，她用了三亿收购，五亿的股份居然被三亿低价转出去了。你进来怎么都不知道敲门，规矩都选哪儿去了？爸，你把温氏医院的股份全部都低价转出去了吗？怎么低低价？没有低价。现在不是行情不好吗？我就是转的急了点。又去赌了？你是不是又欠了一屁股债？文文，我别这么大呼小叫的跟你爸爸说话，这传出去可就不好听了。上次是下药，这次怕是下毒了吧？你自己留着慢慢喝。你怎么能这样跟长辈说话呢？还有，这些股份都是你，我想怎么处理就怎么处理。你的，这是爷爷留下来的。现在听了这个毒妇的话，把股份全部都低价转让出去了，你对得起爷爷吗？温暖。你怎么能拿你爷爷说事儿呢？你这不是在骂你爸爸不孝顺吗？再说了，你爸欠的钱，我们你也是。什么时候轮到你一个外人来插手？不对，这转出去的股份，最后都落在了你的手上了。什么？温暖说的都是真的？你别听这个小贱人胡说！我嫁到温家这么多年，我怎么可能会帮着别人看温家呢？那，那就来看看这个吧。你转出去所有股份，通通落在这个公司手上。这，这真都是你干的！你，你，你居然敢打我！我这么多年当牛做马的伺候你。怎么到头来我什么都没有弄成？我不甘心！反正现在股份在我手里，我什么都不怕。屠夫！你最好乖乖的听话，我会看在这么多年夫妻的情分上啊，会让你继续做这个院长。如果你不听话，下午大会。别怪我分秒无情！你，爸，怎么样？子晨，别整天只知道工作了，没事吧？去玩玩去吧。我朋友啊，刚开了新厂子。可是我在建筑好多年了。小赌怡情，没事的。那我就去，快点，快点，那。女儿，怕错了，现在怎么办？这医院可是你爷爷留下来的，还有你妈的心血呀、啊！你早干嘛去了？我妈，小的股东大会该怎么办呀？欢迎各位股东的到来。今天呢，主要是宣布一下温氏医院股权转让的事情。另外呢，再选出一名新的董事长。各位，看一下你们手中的文件。本人呢，现在持有百分之四十的股份，是温氏医院最大的股东，而且呢，还请来了爱丽丝呢，常驻医院。所以，我推荐我自己成为温氏医院的董事长。现在大家呢开始表决。看着，还有一个神秘股东持股百分之二十，还没到。
。都这个时候了，你还在挣扎什么呢？那个神秘股东根本就联系不上，他也没有说他要来。更何况，那百分之二十的股份呢、啊，他也无法用。第九爷到，第九爷，您来了。您这会儿过来有什么吩咐？不是开股东大会吗？你来吧，看完了。难道他确实有百分之二十股东？现在是，等会儿就有。孟小姐，这是股权转让协议，签署后百分之二十的股份。第九爷，这股份怎么说转让就转让嘛？这样做不妥吧？我做事，你需要你就。建好。就算加上了百分之二十，你也只不过才是百分之二十六。真不巧，我妈托信托公司留给我百分之十的股份，前几天刚好转到了我的手上。哈哈哈哈哈！百分之三十六啊啊！你拿了那么多的股份，你还是懂不懂？大家现在开始表决吧。等一下，爱丽丝，李慧女士认错你们股份权益已经签好。爱丽丝，原来温娜就是爱丽丝。你怎么可能是爱丽丝？我所有的资料你们都查得到，是你一直在否认。说到底，我还要感谢你给我的百分之五。你这个贱人，你还算计我！这样算来，温医生已经是持有百分之四十一股份的最大股但有最多的股份，而且还是全球最著名的医生，我也选温暖小姐。谢谢大家，今后我将带领温氏医院继续下去。完蛋！这毒妇，你还想陷害我？子成，子成、啊，我……我是第一个来这里的人吗？嗯，不是。这搬家工人、保洁都来过呀。谢谢你今天帮我，等过几天呢，我就把钱转给你。钱就不用换了，换个方式，我会更加感谢。易九爷是个商人，这么不划算的事儿，怎么还那么乐此不疲啊？温医生不仅医术好。厨艺更好，我这人吧，刚好胃口好，这难道不划算吗？我做了这么久的菜，一九爷都没有尝上一口，太浪费了吧？来回。一种孤独反应，是受到你的指令，远距离。今天晚饭很好吃
，我有点事儿，得先走了。好，记得下午。你死了。你为什么偏偏是他的儿子？现在所有的线索都指向你爸，该拿你怎么办？大家好，我再重新自我介绍一下，我是温氏医院的总负责人温暖，你是爱丽丝。真的是爱子，这不是儿子吗？怎么办？温暖现在在医院的名声越来越大了，再这样下去，我们在医院已经没有立足之地了。哼，名声大了，那咱们就毁了他的名声。我就不相信了，每次都会有人帮他。贱人，给我等着！哎，不是早餐就走啊？不了，赶人开会。听说你最近和温江的丫头走得很近，看来有人没少打我的小报告。这不是自家人，活着。更何况他还是个医生，你的身体还要靠他。闹归闹，他还是远航的未婚妻，别闹出什么闲话来。萧家那个千金，说你最近冷落人家了，就这个，得嘞，得嘞。周围的人不干净，清一清。是。呃，还有一件事儿，老爷子派人去国外再调查你。哼，加快资金的转出，秘密一点，不能让他知道。再给萧青儿送几个礼物过去，另外约他在在医院见吧。约在医院？他不是爱告状吗？与其鬼鬼祟祟，那就大大方方的一起去。那温小姐不会生气吗？你不会以为她真的对我是认真的吧？那您这是……我说我是一厢情愿，你信吗？庸医开错药，害死人了！大家快过来看看。对，没错，就是这个庸医。温、嗯、暖，你他妈给老子出来，躲着当缩头乌龟是吗？是啊，就是这个女医生。不是，我们医院的医生，我们医院的律师可以随时告你。你你谁呀、啊？你当我们老百姓没有律师是吗？就凭着你们这些人欺负我们老实人？你口口声声说我开错了药，我站在你面前，你却不认得我。你你看病就几分钟，我怎么可能认得你？是啊，上次排队一小时就和医生说了两句话嘛。进了医院，医生的话就是圣旨，病人哪敢不听啊？进了病院，我
。对，没错，庸医，这就是庸医啊！庸医，滚钱，滚钱！我就等我一下，能不能行？给他说话。没什么要对我说的。为什么偏偏救我的人是你？多谢一九爷的救命之恩。救命之恩，当以身相许。好啦，这几天呢，伤口不能碰水，记得定时过来换药。这个是医院，放开我！现在医院不都是你说了算，担心什么？就是因为这个样子，所以我才不希望别人觉得我是靠手段上位的。手段可不是人人都能靠的，我的女人要是不能靠我上位。要我还有什么用？易老爷子对我们的关系也有微词，不是吗？我看外面那个肖小姐才是你的正缘吧。可我就是喜欢你，你怎么办？温暖，我听说你们医院发生医闹。你有没有事儿？温暖没事儿，是我有事儿。小舅，既然都知道医闹了，那应该知道是我救了温暖，更应该知道我受了伤。你不应该第一时间打电话问一下我吗？我亲爱的外甥。一九爷是不是太霸道了一点？怎么？你还想接他电话，还是我坏了你的事儿？一九爷不是明知故问吗？我想救我。他三晚要是回去的。你要找他的话，自己联系。温暖，我们的还是你们国公院的，没必要着急。那你就把那些莺莺燕燕的断了再说。嗯、温暖，你真是。怎么？你有病人要找我？话别说那么难听嘛。之前你隐瞒我，现在知道你是爱丽丝，当然不听。你现在是温氏医院的大股东。
，而我顾家呢，又是医疗行业的翘楚，咱们俩，强强联手，岂不是？苏家出来一个算盘，还真是打得好啊！你光我一起是怎么对我的吗？要不要我帮你挂个脑科啊？郭医生，你的病人到了。好，我知道了。你刚看到一九爷帮温医生挡那个刀，真是太帅了。对对，那奋不顾身的样子，男朋友都没那么积极、啊。你别说，一九爷和温医生还挺般配的。可是温医生不是有已经有婚约了吗？杨哥哥，你是来接我下班的吗？我今天上一天班，好累，咱们去吃饭吧。哎，杨哥哥，杨哥哥，怎么了？今天下午的一梦，是你做的？是我，怎么可能是我呢？是不是温暖跟你说什么挑拨离间了？婷婷，我和你在一起呢，是因为你听话，你要钱，要资源，我都给你。但是，如果你不耍小心眼，你别把我的。温暖，你有事没事？听说啊，下午很凶险。听说你下午又去赌了，你现在才回来。我关心你了，你提这些干什么？你一个院长不坐镇医院，温氏医院的未来你有关心过吗？你不是有本事吗？你拿走了公司的所有股份，你还要我这个院长干什么？你为什么会去卖股份？还不是因为赌。如果没有拿回来，这个医院早就改姓了。老板的事还轮不到你来管，又不给我钱，少管我的事。喂，查一下温自成最近的钱从哪里来。温暖，累不累？我送你回家。顾远航，你这又是唱哪出啊？温暖，我知道我以前很混蛋，但我现在改了，你再给我一次机会好不好？温暖，你是觉得我现在又配得上你们顾家了吗？不是，我们一直有婚约呀、啊，外公不是希望咱们俩结婚吗？啊，温暖，你听我说好吗？没事吧？扭了一下。不能，我带你去看医生。我们自己去受伤，顾先生别挡路。顾远航果然一无所料，知道你身份后，不会轻易接受。他本来就是这样一个趋炎附势的人。现在我比较担心的是温自成，顾远航给他打了一个亿，他马上就把你卖了。本来你们就有婚约，再加上温自成在给你压力，这次很难逃脱。我真走到那一步的话，我也认了。只是我们的计划要提前了，现在李慧也开始着急了。这次一闹，我们本来就掌握了证据。为何不直接反击他？我又没有受到实质性的伤害，他大可以撇得一干二净。最重要的是，现在的证据还不足以把他背后的人给引出来。李慧的三亿是一天转给他的呀。是。但是这些不足以让李慧不顾一切的把这些说出来，订婚宴也只是一个契机。看吧。顾家和我的婚约，第一个不同意的就是赵甜甜和李慧，他们是不会眼睁睁的看着我嫁入顾家的。你看你都多久没回来了
，还要我三请四催的，过几天啊，就是你妈的忌日了。我寻思着，你也带着远航去给你妈上炷香，这样你们的婚约啊，也算有个着落。这也是给你妈一个交代吧。顾远航给你的一个亿，要不也捎给我妈，让她也好保佑你，天天迎她。反了你！你别以为你是个名医你就了不起了，我还是你爸。你要是看我不顺眼，我早就想。站住！婚约的时间就这么短，你要是敢不出现，你妈的骨灰也别想了你。好啊，你软硬兼施，逼我订婚，我出席没问题，只要你不后悔就行。这怎么男怎么还不来呀？我可约了人打牌的、哦。妈，他刚才给我打电话说了。接了个急诊，一会儿就过来。来了，抱歉，刚看了个病人，来晚了。我一直忙，我们等等，没什么的。等等，咱们是礼物。哎呦，这衣服这么露，一看呀，就不是正经人穿的。那知道的，你是办喜事；那不知道的，以为你呀、啊、参加什么葬礼呢？顾远航，你觉得我今天有必要过来试礼服吗？还是说你妈选就好了？要不您打麻将去？这种事儿，我和我能解决。温暖，太漂亮了！你干嘛？发给小舅啊，顺便让他来参加。温暖，既然你决定要给妈报仇，忍一忍。怎么样？你总算是出去了，约在晚上餐厅九点。今天晚上就让他们好好吃，老爷子可就不出什么事了吗？七点还要见李总。我说现在回去，是，那我现在帮你安排飞机。你干嘛？啊！你放开我！你起来！你发什么疯？你还敢说我？让你去找顾远航是吗？放开！让你去参加订婚是吗？是，订婚了，现在结束了，想叫你。哪里啊？是顾家退婚你疯了吗？到底是谁疯了？顾远航那个废物，值得你牺牲自己？不关你的事儿，我
加速。啊！一雪，你要想死的话，你自己去死啊！你别拉上我。你不是天不怕地不怕吗？不是胆子很大吗？现在连我都敢打了，还有什么不敢做的？好啊，那你就再开快一点，都别活了。停车！你到底有什么难处？你给我说，我来解决。我能有什么难处？我贪图富贵，找一个有钱人嫁了，这样做不好吗？我不准你这样说你自己，是你爸逼你，对不对？我去解决。顾家那点钱算什么？我可以让你爸退掉这门婚事，也是。一九爷神通广大，但是这个世界上也有很多事情你做不到，不是吗？比如反抗一老爷子。你知道什么？我什么都不想知道。你也不要管我的事儿。下车订婚，这婚怎么可能订得成？一时安不惜得罪老爷子，也要跟温暖在一起。顾远航那个废物怎么？温暖，你一天安排这么多手术，身体哪里吃得消啊？能可以解决一切烦恼。对了，你手机一直在响，是山打的。吵架了，我们像是可以吵架的关系吗？不说了。对了，赵婷婷的行踪你查到了吗？查到了，赵婷的资料我都发给你，如你所料。不安分，那就好，就怕他安分。既然他们母女俩想作妖，那我们就给他们母女。请进，温暖，我来报道。师兄，你的意思是，你愿意来温氏医院帮我啦？那就要看我的小师妹愿不愿意请我吃一顿大餐，再加一瓶好酒了。那有什么问题、啊？好，吃。谢谢师妹的大餐了。是我呀，谢谢师兄，愿意呢来温氏医院帮我。你先走了，明天见。明天见。妈咪，妈
薛青儿那个蠢女人想要绑架你，不过一直没机会，我只能帮她一把。毕竟薛青儿如果跟易时安联系在一起，对我来说没有任何。你非要跟易时安混在一起？这是哪儿？这是哪儿？这是阎王殿。这么漂亮的美人，现在还不是像狗一样乖乖配合，免得受皮肉之苦。哎呀，你来都，我可以给你双倍的钱，只要你放我走。哎，你们这些有钱人，总是以为可以用钱为所欲为。你别乱来，你想什么东西我都可以给你，真的。这么漂亮的美人，要是划上两刀，估计就没人要了吧？医师，<笑>你不要，你想想，你如果得罪了他，你还怎么在江城混下去？一时安，你是易九言的女人，我该怎么相信你？可以给他打电话，你放心，我不会追究你的责任的。还要给你一大笔钱。别闯花头！上楼走。是啊，是啊，是我是啊，不好意思啊，你打错了。臭婊子，还敢骗我！我没有。我听说你有幽闭恐惧症，对吧？乖乖在这自生自灭吧。找个合适的时间，通知易时安去救你。救命！有人吗？文文，你有幽闭恐惧症，一定不要长时间自己待在密闭空间，要不然会有生命危险。好吧，那我们就下次再约吧。喂，事情办得怎么样了？肖小姐，请放心，方圆十里都没有人在，不会有人能救她。敢跟我抢，找死！按照信息，温暖就在里面。附近所有的监控查可疑人物。
是萧青儿子搞的鬼。把他给我撵过来。是。疼，没事吧？没事吧？你弄疼我了？是我弄疼。我真不知道，我是该谢谢你，还是应该怪你，让萧青儿又有了伤害我的借口。文娜，这件事情我一定会给你们交代。萧青儿敢伤害，我绝对不会放过她。我已经让周凯把小青儿带过来，等会儿到了任你处置。走！凭什么这么对我？九爷，人带到了。你自己做了什么，还需要别人来说？绑架、故意杀，哪一项能逃脱法律的制裁？是他对不对？是他污蔑我。九爷，你知道的，我不可能做那些事情的，分明是他污蔑我。我看你还真是不见黄河不死心啊！来人，饶命啊！一级委员，饶命！都都是肖小姐指使我这么做的，我也是拿钱办事。啊。不是的，我不认识你。他手机上的所有通话记录、转账记录，我会一并交给警察。我求你了，求求你原谅我，我不能坐牢的，我求求你了。原谅你？那个人可是一心想我死，不可能原谅你。另外，他绑架我的视频，我也会一并发给警察。既然这样，你以为你发的那些视频就能制裁？我萧家在江城多年了，就你这点手段，才不至喂，肖董，是，一定转达。九爷，肖董让我转达，肖青儿已经被逐出肖家，肖青儿所做的一切与肖家无关。不可能，你骗人！我家是不会放弃我的，你才胡说八道。周凯，你来处理，不要让我在江城再见到他。是。叶九爷，请回吧。温暖，我保证不会再有人敢伤害你。我不需要，我们井水不犯河水，就是对我最大的保护了。你确定要跟我划清界限？温暖，你没事吧？温暖，我听说你受伤了，你没事吧？小舅也在呢，小舅。谢谢你救了他。温医生需要好好休息，我就先走了。是要好好休息，要不然怎么参加订婚宴？温医生，
你怎么没有请我出席啊？啊，小江，是这样子的，我和温暖啊，觉得你日理万机，挺忙的。这样，我和温暖现在诚挚的邀请您参加我们的订婚宴。那就请九爷来喝一杯酒。好啊，我肯定会出席参加，而且我还会给你们送一份大礼，希望你喜欢。谢谢小江。小赵，慢走啊！温暖，我来帮你们。你回去吧。温暖，咱们都快订婚了。你回去吧，我要换衣服了。好、啊。温暖，我是来看一下你的伤怎么样的。温暖，你别太过分，我是来关心你的。你一直给我摆个脸是什么意思？那你觉得我需要什么好脸色？我昨天晚上在医院的时候，你还在和赵成林约会吧？你派人跟踪我，需要我跟踪你吗？赵婷婷的朋友圈已经够高调的，她恨不得告诉全世界你们的行踪。她说要跟我最后的道别，我们两个什么都没做，你相信我好不好？我没兴趣知道，你最好也不要招惹我。林静嘉，这下我就不信顾家不管这个孩子。都不用我出手，你们自己倒是做不做？看来订婚晚宴很精彩。今天订婚宴，一时安会过来吗？就算他过来能怎么样呢？我难道能真的放下深仇大恨，跟他走吗？化妆老师呢？帮我弄一下衣服。谢谢。你来干嘛？你说呢？你别乱来啊！这个有宾客的。怕什么？难不成你还希望这订婚宴顺利？一九爷是天不怕地不怕，但是你别来破坏我的好事。要不要我来个抢婚？易老爷子今天也在呢，你想气死他？我可不是个孝子，为爱奋不顾身，当然顾不上其他人了。感动吗？包括你安插在易老爷子身边的人，我也不会跟你计较。你知道什么？放心，我会把你抱上。小嘴这么甜，我怎么舍得呢？不过这件事情你就不要再调查下去了。为了帮你打掩护。我已经牺牲掉了一颗棋子。你威胁我？要是威胁你能让你好好听话的话，
我还是很乐意的。温暖。等一下。温暖，你换好了吗？我进来了。怎么这么巧？藏人了。收拾好了吗？好了，咱就走。好了。张宪，小秀去哪了？刚才见他过来了，等会儿开心还得等他。不用管他了，赶紧走吧。东西准备好，安排好了。还有，老爷子上次派到国外的人被我们拦了，但是他又派了一批亲信。你不是他儿子的秘密，快盖不住了。我知道了。这次订婚宴结束之后，我会再飞一次凌晨，我是一定看见。欢迎大家百忙之中抽空来参加顾远航先生和温暖小姐的订婚宴。现在，让我们掌声有请两位新人闪亮登场。嗯、嫁给我，温暖，快接受呀！你看这孩子都高兴坏了。温暖，结了婚戒，你可就是顾家的儿媳妇了。这医院的事情嘛。就朝后放放，好好尽尽做儿媳妇的责任。我也不要求温暖有多孝顺，只要呀，别动不动我甩脸子就成。温暖，你不愿意吗？这求婚都是单膝下跪的，这怎么样？这样子，够准备。哟。我来抢，没想到一进来就看到这么精彩的画面。石安来了，客户在隔壁，听说两家见面，过来看看。主任，坐，坐，坐，不坐，不坐。坐这戒指挺不错的。可惜尺寸好像不对。小秋开什么玩笑？这尺寸怎么会不合适？你弄疼我了？这主意，买个戒指尺寸都不知道。来，元航，我这里有个多余的戒指，送给你。谢谢小秋，别客气，都是一家人。谢。这不是苏富比拍卖会上价值八千万的钻戒吗？谢谢小秋。接下来，让我们一起来见证两位新人的幸福时光。视频准备好了吗？好，好，好，我花了大价钱用了 AI 换脸，就等着温暖身败名裂吧。好戏马上就要上演了，等着瞧吧。姐姐，今天是你的订婚宴，作为妹妹，我自然有一份礼物要送给你。各位，现在看看你们的微信群里的视频，绝对精彩！好，哥哥，怎么回事？我跟温暖，谁最讨厌？这个是他。都别看了，都别看了！怎么可能？不是温暖的视频吗？怎么
semuanya.温暖，你是知道的，是赵主任陷害了我。贱人，为什么要和我下药？你不能因为嫉妒你姐姐而破坏我们。你这样敢打我？你不是说你只爱我一个人，不爱温暖吗？你这是在报复！你这个毒妇！要不要把赵云怀孕的视频放出来？相信我好不好？所以现在打算怎么？我们家婷婷现在已经怀了你们顾家的孩子了，你们不能不认啊！这、这、这、这所有都是你们顾家的女儿。何院长，你说呢？这是温暖的婚约，婷婷，你这是胡闹！温暖不是好好的在那儿吗？现在大家都知道。婷婷怀了顾家的孩子，你不同意，你是不是让他死了？易小言，易老爷子不在，您就是这儿的长辈，您说的事儿该怎么办？小，小乔，别叫我，我可没有你这么不要脸，还想左拥右抱的本事。梁航哥哥，我爱你，我不要你为难。我走就是。温暖，对不起，婷婷怀了我的孩子。你是打算和我解释婚约？你是打算和我解释婚约？是。好。那你就当着所有宾客的面大声说一遍。各位，我和温暖解除婚约，各自安好。小乔，你这是什么意思？我是夸你勇敢。温医生，你现在已经不是准新娘了，是不是该下了？远航和赵小姐现在兼有县城的舞台，你们要不要继续举办仪式？各位，既然这上面一个是我的继妹，一个是我的前未婚夫，那我就要送你们一份礼物，作为先生的祝福。你上周来我们医院做检查，结果已经出来了。别灰心嘛，不孕不育又不是什么大事儿。现在医疗技术这么发达，我可以给你找专家呀。远航，远航，这是真的。这么说来，赵小姐怀的。不是远航，那我就不知道了。贱人，我怀的也就你敢来骗我！我没骗你，远航，真的是你的，真的是你的，你还真狡辩。我得抽心，感觉吧。
赵甜甜的视频是你换的，看来是我自作多情了。没有我，温医生照样可以解决这件事。这一屋子的牛鬼蛇神，稍不留意便万劫不复。戏演完了，戒指还你。送出去的东西，哪有要回来的道理？你要是不想要，扔了吧。那我真扔了。一九一，即使我退婚了，我们之间也是不可能的。开我的热。九爷，难道出来放松放松？九爷，幸会幸会，咱一起喝一杯吧。哎、要不是一起吗？要不咱们换一家？不必了，九爷，你和温小姐吵架了？我和老爷子还没做过。哇，九爷好厉害啊！那是，我们九爷什么不厉害？下面经过这些小资料，你该怎么处理？你看着办吧。公事以后再谈吧。今天我想一个人静一静。那那我就先不打扰了。美女，快喝点。没来还要加个微信。哟，哥叫你还不搭理啊？走开，请你放尊重点。九爷，管不管？不管。滚！哟，那个挺烈的嘛！哈哈哈！哟，再说一遍！滚！哟，耶！住手！一姐，收听了。一姐，给我卸了他们的手。是，放出去。爱丽丝，你没事吧？没事等我处理完那些乱七八糟的事情，我们就好好在一起
，很好，我知道。爷还在不在呀、啊？他为什么会在？给你准备的早餐，下午的手术别忘了。知道了，我晚一点去医院。对了，当年温家的佣人找到了，他说一天和李慧早就勾搭在一起了。看来我这几年的怀疑方向没有错。一天，只是一天，为什么要杀害我妈？是，而且李慧已经偷偷联系买家了。我怀疑他要卖出股份，难道他想跑？我告诉你，班都要给你教死了，别叫了。那你就上楼谈好了吗？怎么这么快就回来了？老爷子那边很快就会把我们赶出公司了，你还不抓紧点？温家的事情。已经有消息了。本来想着你回来就告诉你的，呃，你要是不想听就算了。哎，什么事儿？你说清楚。李慧和赵婷婷买了明天出国的机票，转移了一部分财产过去，可能要离开一段时间。我哪知道呢？我们的人一直在盯着他，就看你要不要让他知道。还有。李慧的离开，可能跟老爷子有点关系。告诉我，毕业的时候派人支援你。是。我是因为关于老爷子我才出手的。我走，我走。消息先告诉我一声。要不要我们好人做到底，把老爷子人？你来就好，你命已经了，得嘞。感谢一下他，是正常的。不行，他毕竟是一天的儿子，他所做的。也不能弥补他对我妈的伤害。你得给我工作。那，没事儿，声音都合成好了，都在这里了，很真，炸也炸也会没什么问题。还有，没事儿到了。公爵文自称，让他看看他信任这么多年的小三是怎么背叛他的。妈。天哪，他我们要出去啊！为什么这一切都留给温暖那个贱人？谁让你蠢呢？让温暖耍个团团转！现在江城这个圈子，我们根本待不下去了。再不赶紧出去避一避，难道等着留下来丢人现眼吗？那我们也不应该这样灰溜溜的离开呀、啊！妈，我包包、首饰、衣服都没带着，出去什么不能买啊？如果这次不是我找人帮忙，我们能不能顺顺利利出去，都是问题了。妈，到底是谁呀、啊？还肯帮我？当然是一个大人物了。你以为你妈这么多年在江城靠什么呀？靠你那个无能的父亲吗？等会儿他送护照来，你就知道他是谁了。李慧，他们怎么来了？妈，你凭什么打我？你个毒妇！你把毒妇给全卖了。还把家里的现金全部卷走，现在想跟那个奸夫逃跑？我都没有出行的自由了，你哪只眼睛看见我有奸夫？有，你的奸夫不会过来了。你放心，他
再也不会怕人。你胡说什么呢？李慧。一个废棋，还留着干什么？骗他去机场，通知文字程序抓走。刘揽心的死刚好，让他灭了。不会的，不会的，他不会这么做的。你们的整个计划很秘密嘛？可是为什么我们会知道？还有，约定时间已经到了吧？人呢？因为是他通知的我们。新奥项目很受欢迎，如果我们一时出手，其他人会给我们面子。那多没意思。
你说你啊，我想，这就有趣，不会是音乐一个没有这个实力才对，这才是他的本事。确定了老爷子是个仇人，他还是要。那怎么看起来很开心的样子？温女士，重新认识一下吧，国际美药机构总负责人温。有机会做第九爷的竞争对手。林医生还真是时时刻刻带给我惊喜。今天的竞拍会到场了有意识集团的易九爷，还有国际煤药机构的负责人温小姐。国际煤药机构，那是国内最顶尖的医疗机构啊！他们每年拿下的医疗技术都是最有竞争力的。负责人一直很低调，原来也是我们华人啊，还是这么年轻的温医生。今天我们就看易氏集团和梅奥机构竞拍的过程。拍开始，起拍价五千万，离我们的价格还可以再加呀，八千万，一个亿，一个亿一次，还有没有要加的？六个字了，下一个亿两次，一个亿三次，成交！恭喜梅药机构拿下此次的技术开发权。恭喜！那个项目我调查过，价值三个亿。你为了讨温医生开心，直接给我删了。我们要改变计划的，周凯。呃，怎么说？你先不用管，梅药机构刚来江城，肯定需要很多资金。你把我们的人才储备库推给他，还有最近易氏集团的开发机，避免拖延。那这样，老爷更不会动了。他已经调查到我的身世了，现在就是你死我活的时候。把我们的把柄透露给他，这样他会更加放松点。没了。爸，你找我。义子，为了一个女人，你可敢把公司的项目公诸嚣张了啊！温暖现在的身价，可不是一个项目可以比的。我和她结婚。不是更有利于集团的发展？混账！还没闹够啊！啊！你不要以为我不知道你在集团做了多少事儿。是，我是行，用点手段不是正常。听说您当年做的。哎，你是无法无天了！别气了，你把我打死了，谁来继承我的家业？滚，给我滚！客气了。是，您给我保重身这可是和易氏集团竞争的方案，一定得狠出彩才行。不能，我说你今天在忙什么？都见不到你，你把所有首饰都安排给我。早知道来你这这么牙碜，我就过来了。师兄，不好意思啊，我最近也是没有办法了。等忙完这阵子啊，我一定给你放个长假。行了，原谅你了。哎，你最近忙什么呢？有什么需要我帮忙的吗？还真有。哎，还真有啊！我怎么给忘了？师兄可是医学和金融的双学位高材生啊！还有这尊大婚。哎，师兄，你快帮我看看，这两个方案哪个好一些？
决定。哎、呃，师兄，你可是帮了我大忙了。这次和议事最终的方案，何议事啊？不好意思啊，师兄，我现在有些急事，可能要出去。你在这里等我十分钟。新来的经理，本来已经交了一份了，但是昨晚又连夜改了一份，更好。今天准备用。这个人是走，都不会留成记录。目前来看，这个人没有任何问题。又见面了。很荣幸跟温医生见证同一生。那我希望今天一九爷。那我也很期待。关于伊氏集团贵宾和苗奥帝国贵宾，我们先进行商品展示。伊氏集团先来。这就是我们集团的方案，大家请看。一共分别有。这方案哪里来的？这方案有什么问题？若没有问题，伊氏集团继续你的发。啊，它分一二三四六啊，六条，分别呢是代表医院运营。医院市场、医院营销和和医院服务，这就是我们的方案。谢谢各位。下面有请梅奥机构展示你们的方案。医氏集团的方案做的很精彩，我们退出竞选。这次我觉得这回新的经理确实。医生啊，你闭。无缘无故给我摆什么臭脸？就因为我爱你，纵容了你，你就可以肆无忌惮了是吧？害我！我,我原本以为一九爷只是霸道了一点，没想到你居然还干起了剽窃的勾当。你这话是什么意思？你今天没有展示作品，是因为被易氏集团剽窃了？你不要装出一副无辜的样子，我那个方案出了师兄根本没有人看过。难道不应该好好解释一下，为什么会出现在你们的方案中吗？这件事情我确实不知道，不过你放心，我会查清楚，给你一个交代。怎么，你又想干嘛？也对，之前是我太傻。你爸是杀我妈的凶手，又怎么会真心帮我呢？你就这样看我的？说、哦，你是谁呢？谁让你剽窃别人的方案？冤枉，我没有。不知。报警吧，把证件交给警察。看，我错了，我这么做也是为了公司啊。把这个人送去警察局。副总，这是我的人，要把我一起带走吗？老总，您这样说，我哪敢？我看你谁啊？是公司要改姓关了吧？这跟温暖有什么关系？况且，这件事如果传出去。公司生意也不好，看你，就盼着我早点死，可以长，这公司啊，啊，我，提醒你，老子还没死，再这么厉害，你也别想超越我。当年那么多个兄弟，我能继承一世集团？哼、嗯。好好想想吧。你
明天我们大会上。既然公司的两位重要股东都到齐了，那我们会议正式开始。等一下，还有人没到。抱歉，我来迟。天启啊，这都是集团的股东。介绍一下，楚天启，我的小儿子，你是一直跟随着母亲呀、啊，去国外生活，今年回来了。过两日啊，要办个认亲宴，在座的各位，到时候都要参加啊！<笑>大哥，幸会。小弟还真是会制造惊喜。差不多这么多年名声在外，为集团操劳了这么多，我回来了，也应该为大哥分担的。毕总，这什么意思？是这样。集团总裁啊，有好久没有出面选举了，是不是？选举前啊，我赞成。李总这段时间与煤药机构竞争，都放了水吧？就是。按每年国安监督长可不太适合做公司总裁。你们投票吧，同意李世安离开一世集团的，请举手。我赞同，我也赞同。周凯，是。你有经验，冒牌货，你会比我更惨。你给我等着，我一定要让你跪着求。我们现在去哪里？去医院。你哪里不舒服吗？被医生赶出来了，心情郁闷，找医生排解一下。我看啊，你是单相思犯了。行了，凌晨的项目你盯一下，看一下资金到位情况。是。你都在这里坐了一下午了，你到底要干什么？没有下班。你放心。嗯，你先忙，妈妈叫我，我不等。你这么闲，该不会是意识集团倒闭了吧？意识集团还没倒，但是我被赶出来了，因为一怒为红颜，我失业了。你别以为你这样我就会心软，你还是没有办法改变你的身份。如果可以呢？你会接受我？还差三十一是吗？我知道了。我还有事，你请回吧。我是说真的，认真考虑一下。不能行。说他被一世集团赶出来了，易九爷确实被赶出来了。你的师兄楚天启接任了。楚师兄，害我！一臂。我原本以为易九爷只是霸道了一点，没想到你居然还干起了剽窃的勾当。你这话是什么意思？你今天没有展示作品，是因为被易氏集团剽窃了？你不要装出一副无辜的样子。我那个方案出了，师兄根本没有人看过。你难道不应该好好解释一下，为什么会出现在你们的方案中吗？是我误会他了。谁？我们要想拿下刘大的项目，还需要上三十亿的资金。天启啊！我办公室入口了，喜欢什么？让李欣帮你添置。好，我喜欢。好好干，等集团。
啥呀？老师留给你了。谢谢爸。那个义警都怎么处理？啊啊啊！先不要动他，等你掌控了公司的人脉、项目之后，再慢慢收拾他。我要让他再回死的更惨。<笑>我终于可以光明正大的站在这儿。这个是辽大生物的项目，是今年初定下来的大项目，但是现在资金已经吃紧了。梅茂科技呢，有意向和辽大合作。意氏集团资金吃紧。都不能。为什么钱都在项目里？现金呢？钱呢？财务账户现在有谁？去对接银行，先贷一些款出来。啊？是。律师，你以为你把钱都拿走，我就拿你没办法了吗？你说启达公司为什么不突然同意这次三十亿啊？我们跟他们也没有什么业务往来啊。不知道，这个地点也是神秘投资人定下的。时间快到了，三十个亿是拿下项目的关键，见机行事吧。我没来晚了。一时啊。你该不会就是那个投资人吧？是我。小安很好玩是吗？你走。再见。你先听我解释，如果我说完，你还执意要走，那我不能讲。一神，太好了，你没事。之前说你病重，我还怕你不好呢。老师，你认错的人了，我是一京东，不是一神。啊？不好意思，你和一神太像了。我认错了，老师，你是说来自江城的那个一山吗？比我小的是那个。是啊，真的很像。听说一山母子跟一天已经断绝关系了，看来我可以用一山的身份借你一天报杀父之仇了。这么说，你不是一天的儿子？他不仅是我的杀父之仇。他是害我全家家破人亡的仇人。你为什么不早点告诉我呢？我爸被一天下了慢性毒，他以为天衣无缝，结果被你妈整治时发觉了，他就勾搭了你的婚，杀了你妈。他怎么敢这么歹毒？没事，我们一起，一起报仇。放心吧，接下来的事儿就都交给我。没有，楚天奇在找银行，但目前没有人答应给他大额贷款。嗯，给我盯紧，我怕他狗急跳墙。亿世集团那几个项目的资金今天全部转移完毕了。嗯，好。他们这几天可能找不到我，那一定会去找你，你自己注意安全。得嘞，我给自己安排十个保镖，不怕。都是你，人手不够吗？不对。你现在在哪里？在温医生房间。就这样。他妈妈被我一点办法都拿过来。到
同学李行长也刘行长。嗯，李行长出差了，这刘行长请病假。我就不明白了，凭什么？我才是一家人，我才是历史集团的总裁，怎么还代表我？嗨，王大生的项目让煤药机构给你拿走了，我们现在所有的工作都要暂停了。我们都准备滚！总裁，您看要不要联系一下易九爷，让他出面？怎么，你让我求他呀？哎呀，不是求。这易九爷想让他贡献点资源出来，他享受了易氏这么多年的待遇，这个时候问他要点利息也还是应该的。只是不知道这易九爷的行踪在哪儿啊？我明白了，这个易九爷爱美人，生活爱江山，那我们就从暖暖下手。师妹，师兄今天过来是做什么？我们俩师兄妹这么多年了，虽然现在是竞争对手，但也没必要搞得这么执着。这方竞争是没错，但是我也害怕我的方案再次出现在易氏集团的报告里。不难，我请你喝一杯吧，就当是我是道歉。不了。我们还是保持距离为好。见面吧。既然你不走，那我走。是因为易九王，他现在就是一条丧家之犬。那是我的事儿。既然你无情，那就别怪我无意了。温暖。是你逼我的，找人把温暖的刹车系统给我弄坏。我就不相信了，温暖出车祸了，你易世安还不出现？温暖。神神秘秘的，不过你今天穿的年轻多了。你呢，就应该脱掉那些无聊的衬衫。你不是应该喜欢不穿衣服的？真是厚脸皮！你今天见了楚天齐？属狗的呀，鼻子这么灵。嗯，他邀请我吃饭。不过我拒绝了。楚天齐，他跟他爸一样，诡计多端。他最近一要急着找我，你可不要上当。我知道了，不过我饿了，我们走吧。哎楚天齐这个混蛋，果然跟他爹一样不择手段。怎么了？车坏了吗？我让周凯来解决。周凯，你赶快来我这里一趟。我来处理，九爷，你先看我车。知道。据报道，温室医院停车场发生车祸，车辆是著名医学专家安利子所有，现在伤亡情况不明。听话的后果，易世安现在应该也该出现了吧？听说你这么。
，你要是自觉点，早点出现，就不会见你们了。保安，保安，他他他他他打人，把人抓起来。楚家琴，你涉嫌破坏他人交通工具，先将你带走。救我！你们是怎么做事的？需要证据就加抓人吗？告诉你们，我们是往到局子里说吧，带走。放心，放心，放心，放心，我们是你，是你开的天启，你们坏事做尽，就不把人命当回事了。当年下毒害死我爸的时候，手段更可恶。你知道真相没有了如何？这么多年来，你能把我怎么样呢？哼，年轻人，跟着我这么多年，还不知道规则吗？有钱有势，就能不把生命当回事儿是吗？可惜啊，扔了一辈子的艺术家，如今已经。老爷，你什么声音？机关算尽，为主。可惜吗？毕竟是这么大的集团。反正这个集团里大部分的资金都是不干净的，倒闭了也好，就当捐出去了。我现在已经是个穷光蛋了，你愿意嫁给我？嗯，你都这么穷了，那我可得考虑考虑。啊，考虑是吧？考虑考虑哎，你哪有人没有求婚也没有戒指，就想让我嫁给你啊？那我只好勉强。哎、妈，终于给你报仇了，你可以安息了。给妈说点开心的，比如。找到了这么好的女婿，哪有人这么夸自己的？兰心，我错了，这么多年，我欠你一个道歉。以后我每周都会来陪你，你可不要嫌我吵啊。那我们什么时候去看你爸爸？等我们回来的时候就去。去哪？去了你就知道了。真好。谢谢。无关人事，不用。这里还记得吗？有印象吗？这是我的手帕，你是小时候那个骑士啊？是我，终于想起来了，温太。我想告诉你，我有多爱你，多想多烈多的抑郁，我这个灰色的骑士，值得你飞。
爱你让我成为自己，爱你的福就是爱你。那天玻璃窗上起了雾，悄悄画下了你的名字。闭上眼想起那一个夏日，在半场雨声里静止。吻痕和你呼吸的余温，成为我身体的某部分。你遮光的你，透过我指缝。找进密封的灵魂，爱若是一个困凡的词，更要细细解释，比如你眼角那个痣